ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு சித்து சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சித்து சமையலில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எல்லாருக்குமே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு தெரியும் பட் இந்த வீடியோவில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில டிப்ஸ் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் எப்படி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சா நல்லா இருக்கும் எந்த மாதிரி அரைச்சி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில டிப்ஸ் இந்த வீடியோவில் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் சித்து சமையல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போமே ரெட் கலருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போது நான் போடுற வீடியோஸோட அப்டேட் எல்லாமே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா வீடியோவும் பார்க்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு முதல் டிப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே நம்ம செய்கிற சமையலில் வந்து மசாலானாலும் சரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்னாலும் சரி எதுனாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம அரைச்சி அப்படியே நம்ம செய்யும்போது தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் மொத்தமாக வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படி இல்லைனா ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு நான் சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி எப்படி அரைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி எப்பவுமே தேடாதீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் அரைச்சி அப்பவுமே நீங்கள் செஞ்சிங்கனா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுதான் நான் முதல் டிப்ஸை அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அப்புறம் இதுக்கு இந்த வீடியோ நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா இப்போ மசாலா பொருட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தினமும் அரைச்சி நம்ம செய்ய முடியாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்படி இல்லை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இல்லை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா பட் அதே நேரத்தில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கும் மேலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் அரைச்சி வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அதுக்கும் மேலே எனக்கு வேணும் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு மேலே வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நம்ம நார்மலாக ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம அரைச்சி செய்கிறது காட்டிலும் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் சாப்பாடு சரிங்களா இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸை சொல்கிறேன் ஸோ தினமும் நம்மளால இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி நம்ம செய்ய முடியாது உடனே உடனே அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் அரைச்சி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி நீங்கள் அரைச்சி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு தேவையானது நீங்கள் அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு எப்பப்போ தேவையோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் அது மிச்சர் இருந்தால் நீங்கள் அதை வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அதே கூட நீங்கள் ஒரு மாதம் வரைக்கும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் செகண்ட் டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு பூண்டு எடுத்துக்கணும் ரெண்டுமே சம அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் செய்யும்போது அந்த ரெசிபியோட டேஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதே நேரத்தில் மூணாவது டிப்ஸ் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூண்டோட தோல் உரிக்காமல் நீங்கள் அப்படியே அரைக்கணும் பூண்டோட தோலில் தான் வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பூண்டு தோலை உரிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தானே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைப்போம் பட் அந்த மாதிரி அரைக்காம இந்த பூண்டு தோலோடய நம்ம வந்து அரைச்சோம்னா அந்த ரெசிபியோட டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் நான் சமைக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு எனக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லைன்னு அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது ஸோ என்ன பண்ணேன் அந்த தோல் உரிக்காமல் அப்படியே அரைச்சி நான் செஞ்சேன் அன்னைக்கு அந்த ரெசிபியோட டேஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஸோ அதில் இருந்து நான் இந்த மாதிரி அரைச்சி பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதனால இதை வந்து நான் மூணாவது டிப்ஸ் அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ தோல் உரிக்காமல் நம்ம வந்து அப்படியே அரைக்கணும் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கேட்கலாம் தோல் உரிக்காமல் அரைச்சா கொஞ்சம் திட்டு திட்டாக அந்த நார் நாராக இருக்க மாதிரி இருக்குமே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அதுக்கு தான் இன்னொரு டிப்ஸ் நான் அந்த வீடியோவில் வச்சுருக்கேன் என்னென்னு அவங்ககிட்ட அப்புறமா சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃபோர்த் டிப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபோர்த் டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஞ்சியும் பூண்டியும் வந்து நம்ம அரைக்கிறதுக்கு மிக்சி ஜார்ல போட போகிறோம் இஞ்சி வந்து நம்ம முழுசாக அப்படியே போடக்கூடாது இதோட தோல் நீக்கிட்டு தான் நம்ம கண்டிப்பாக அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ தோல் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டுகளை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி ஜார்ல ஏன்னா பெரிய பெரிய துண்டுகளை அப்படியே நம்ம போட்டோம்னா சரியாக அரைப்படாது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டுகளை கட் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம் முதல்ல நல்லா இந்த மாதிரி பொடிஸ் பொடிஸாக நறுக்கி சேர்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து தான் வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட
ஏன்னா ஒரு சில பூண்டுலாம் பார்த்தீங்கன்னா செத்த பூண்டாக இருக்கும் நாங்கள் வந்து செத்த பூண்டுன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் அது எப்படி சொல்வீங்கன்னு தெரில சொத்தையாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பார்க்கும்போது சில இதில் உள்ள புழு கூட இருக்கும் ஒரு சில இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பழுப்பு நிறமான மாதிரி ஆகிருக்கும் அந்த பூண்டுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது அது டேஸ்ட் நம்ம சாப்பாடு அது யூஸ் பண்ண மாட்டோம் எப்பவுமே ஸோ அந்த மாதிரி பூண்டுலாம் இருந்தால் அதெல்லாம் தனியாக எடுத்து போட்டுருங்க ஸோ அதை சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்காது அதனால தான் சொன்னேன் ஒரு அஞ்சு இல்லை ஆறு கிராம் போட எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க பூண்டு அப்படின்னு அப்போ வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும்போது நம்ம தனியாக எடுத்து போட்டோம்னா நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே தெரியாது சம அளவுக்கு நம்ம இஞ்சும் பூண்டும் கரெக்டாக இருக்கும் நான் இந்த இஞ்சி பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு வாரத்துக்கு தான் இப்போ அரைக்க போகிறேன் நான் எப்பவுமே வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் தான் அரைச்சி வைப்பேன் ஒரு சில டைம் நான் வந்து நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் இல்லைனா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணாத ஐட்டம்ஸாக நம்ம செஞ்சோம்னா அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே வரைக்கும் நான் அதை யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஒரு சில டைம் ஒரே வாரத்தில் எனக்கு காலி ஆகிரும் ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம வந்து எப்பவுமே நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த ரெசிபிஸ் ஸோ அதனால் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வாரத்துலேருந்து ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு தாராளமாக வரும் இந்த நூறு கிராம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அரைக்க போகிறது தான் இது எப்படி அரைச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நெக்ஸ்ட் டிப்ஸ் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இப்போ எல்லா பொண்ணுமே நல்லா உரிச்சாச்சு இப்போ வந்து உங்களுக்கு தோல்லாம் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி தோலோடு அரைச்சோன்னா கொஞ்சம் அந்த தோல் எல்லாமே ஒரு மாதிரி நிறைய நிறையா தெரியுமே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அரைக்கும் போது ஒரு ரெண்டு மூணு சுற்று நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அந்த பூண்டு மட்டும் நல்லா அரைப்பட்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்படி அரைக்கும் போது அந்த தோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குச்சி குச்சாக தெரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இதுக்கப்புறமா நம்ம செய்ய போகிற ப்ராசஸில் அது கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ வந்து இது கூட ஒரு மூணே மூணே உப்பு கல் எடுத்துக்கிறேன் நல்ல பெரிய உப்பு கல்லாக இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து நம்ம அரைக்கிறதுனால இது ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமையும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க போதும் தண்ணி சேர்த்துட்டு மறுபடியும் இதை ஒரு வாட்டி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு சுத்தம் அரைச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ரொம்ப நிறைய பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல ஒரு நாலஞ்சு சுத்தம் அரைச்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு போதும் பாருங்க இப்போ அரைச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நைஸாக அரைச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குச்சி குச்சாக தான் தெரியும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூடியில் இருக்க இஞ்சி பூண்டை எல்லாத்தையுமே நல்லா உள்ளே தள்ளி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா அந்த சைட்லையும் அந்த மிக்சி ஜாரில் சைடில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அது எல்லாத்தையுமே நல்லா உள்ளே தள்ளி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா தள்ளி விட்டுட்டு மறுபடியும் வந்து நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா நைஸாக அரைக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இஞ்சி பூண்டுமே நல்லா சம்மா அரைப்பட்டு வந்துடும் சைடில் எல்லாம் அந்த ஒட்டிட்டு இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே சமமாக அரைப்பட்டுரும் ஸோ அதனால் எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குச்சி குச்சாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்காதீங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த அளவுக்கு நல்லா பேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நம்ம எப்பப்போ தேவையோ அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அடுத்த டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எப்பவுமே யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உடனே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க ரொம்ப நேரமாக வெளியவே வைக்காதீங்க இப்போ ஒரு நைட் ஃபுல்லாக நீங்கள் வெளியே வச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக அடுத்த நாள் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணும்போது அதோடய ஸ்மெல் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டும் வித்தியாசமாக தெரியும் அதோட ஸ்மெல்லும் வந்து ஒரு மாதிரி அந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை அப்படியே ஒரு மாதிரி தெரியும் ஸோ நீங்கள் எப்பவுமே யூஸ் பண்ண உடனேவே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா அது எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் நீங்கள் எப்பப்போ செய்கிறீங்களோ அப்பப்போ மட்டும் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க சரிங்களா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் மட்டும் வெளியே வச்சுக்கோங்க மற்ற டைமில் அது ஃப்ரிட்ஜிலே இருக்கட்டும் எப்போவுமே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதம் ஆனால் கூட இதோட ஃப்ளேவர் வந்து மாறவே மாறாது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் கூட இதை ஃபாலோ பண்ணாலும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நான் ரெகுலராக எப்பவுமே பறைக்கிறதே எனக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீல்